Як не дивно, сьогодні розпочинатиму не із прильотів в Курську чи Білгородській області, а із Євробачення. Востаннє росіяни допускали до участі у пісенному конкурсі, нагадаю, у 2021-му. Тоді манежа зайняла дев'яте місце, а після цього, зі зрозумілих причин, на усі відбори двері були зачинені. Але русський креативний потенціал потрібно кудись виплескувати. Тому випустили ось це. Тримайся. Все буде добре. Раша Тудей зліпила пропагандистський ролик, який би мав дискредитувати процес мобілізації в Україні. Згідно із сюжету, військовий прощається із батьками, дівчиною та братом. Згодом віддає команду «Струнко» і наказує вантажити своїх близьких у військову вантажівку. Давай наступних! Усе закінчується кадрами, на яких персонажі йдуть полем бою під звуки військового маршу і титром до останнього українця. Силий мета відзнято матеріалу, начебто зрозумілі – дискредитувати українських військових, які заради досягнення цілей готові принести у жертву найближчих. Е, щоправда, є одне але. У понеділок ввечері розміщувати ролики почали не на українських платформах, а про владні блогери, російські пропагандистські ресурси і до 40 Z-каналів, серед яких і, до прикладу, два майора. І з базою практично у 700 тисяч підписників. Згодом підключилися і пропагандисти РТ, які опублікували ролик наступного дня, пояснивши, що він став віральним. У тому, що цей ролик відзнятий саме РТ, сумнівів немає. Давай наступних! Та й акторів уже усіх віднайшли. Роль військового виконав учасник «Дома-2» Деніс Кішкович, який відмовився від коментарів, бо вони заборонені пунктом, прописаним у контракті. І зраша тудей. Ну якась кострубата пропаганда розрахована на внутрішній ватний електорат. Автори ролика працювали з живущими в Росії актерами по російським реаліям і явно, або підсознательно, приміняли ситуацію на себя. И у доказательства утверждения полумяни с печи на федеральных телеканалах, у которых закликают провести открытую мобилизацию. Бои с наявным людским ресурсом окупировать Харьков – миссия не здійснена. Какие-то западные аналитики, которых я почитал сегодня с утра, говорят о том, что у России нет в наличии достаточных сил, прежде всего живой силы, для того, чтобы Харьков взять. Ну, этого я не понимаю, что, значит, нет uh-huh. живой силы. Давно пора объявлять мобилизацию, с моей точки зрения, уже просто все сроки прошли. А основна мета – знищення українського міста площею у 350 квадратних кілометрів – це виведення з гри операційного центру, який постійно загрожує Белгородській Народній Республіці. Очевидно, що Харьков в силу своєго географічного положення і своїх розмірів є операційним центром для наступлення і для ударів по Белгороду. І що прекратити удари по Білгороду можна тільки виведя Харків із гри. Ну, зважаючи на те, що лише протягом цього року на Білгородщині було зафіксовано до 40 випадків аварійного сходження боєприпасів, серед яких падіння ракети Х-59, то операційний центр, який загрожує прикордонній російській області, знаходиться в самій Білгородській області. А тих, хто протестуватиме проти мобілізації чи через прильоти рідних фабів по власних містах, можна просто задавити танками. Не дарма вони опинилися на балансі у Розвардії. Колишній охоронець Путіна Віктор Золота, власне, пояснив, для чого військовому формуванню, яке напряму підпорядковується президенту РФ, важка броньована техніка. І саме головне, те, що я все время говорю і говорив, це, звісно, бойова готовність. Бойова готовність. І в, этом, в этой связи ми якраз і говорили, ми піднімали вопрос по необхідності того, щоб у нас було, було тяжкое вооружение, танки, артилерії, міномети. Це важна составляща, це броніна була для того, щоб давати відповідь в роботу. Как внутренним, так и внешним. А внутренний натяжим уже в виде произошел, в жизни практически был. Слава Богу, что так и завершился. Но в жизни все было, поэтому нужно быть готовым абсолютно ко всему. Дивно, що ці самі 36 танків, які отримали на баланс Розвардія, не опинилися під будівлею парламенту Грузії. І ні, не для розгону мітингувальників, які протестують проти закону про інагентів, а для захисту російських пропагандистів, які митю з'явилися із прямими включеннями з місця подій. Прибігла і підставка з мікрофоном із телеканалу «Звізда», який курує, нагадаю, російські Міноборони. І кореспондентка почала ображатися на грузинів. Продовжують скандувати лозунги, продовжують кричати, навіть дуже плохо відносяться к російським журналістам, продовжуються провокації. От, от ви можете подивитися, як к нам відносяться.
От цікаво, чому це адекватні грузини негативно налаштовані до російських журналістів. Це ж найбільш незаангажовані і найоб'єктивніші представники світової медіаспільноти. І ніколи не перекручували факти. На початку травня 2024-го голова справжнього ватного прожетного патріота могла піти обертом від гордості і кількості побідебісія. Ну, погляньте самі, яка кількість свят. І тобі Пасха, і тобі паханізація Путіна, після якої російський диктатор збирається перевершити майже 30-річне правління Йосипа Сталіна. І, звісно, День Побіди, до якого ще повернемося. Росіяни, до речі, не проти, що Путін не покидав Кремль і довше. У підтвердження побажання від патріарха Гуньяєва. Дай Бог, щоб коня свята. І було це означав конець вашого прибування в області. І з невідомих причин цю фразу прес-служба РПЦ видала, на відміну від сайту Кремля. І чи то патріарх Кіріл боїться, що хтось керуватиме довше, ніж він? Чи просто табачному по ФСБшних каналах постукали, що в одному реченні поєднувати ім'я царя і словосполучення «кінець правління» не варто? Можна за таке отримати і 15 років за дискредитацію влади. Дай Бог, щоб коня свята і було це означав конець вашого прибування в області. А після отриманого обословіння від РПЦ диктатор поліс на трибуну Красної площі відзначати День Побідобісія 9 травня. І традиційно не обійшлося без залякування Заходу. Нікому не дозволимо угрожати нам. Наші стратегічні сили завжди в бойовій готовності. На Заході хотіли б забити уроки Второї мірової війни. А ми пам'ятаємо, а усе більше було схоже не на парад перемоги, в якому взяли участь 9 тисяч солдафонів і лише 70 одиниць техніки, а на трибунал, де основними героями була так звана еліта. Військові злочинці, які влаштували звірства в Україні. Путін виголошував свої погрози, маючи за спиною старшого лейтенанта Чаліма Чолдум Ола. Герой Росії отримав за службу у 55-й окремій мотострілковій бригаді. Тієї самої бригади, яка у березні 2022-го взяла у зручники 350 мешканців села Ягідне Чернівської області, загнавши у підвал тамтешньої школи. І в концтаборі люди перебували протягом 28 днів, протягом яких 10 зручників загинули. Ще один герой Росії – майор Борис Дудко. Його розмістили по центру, відразу за спиною Путіна. В Україні воював в якості заступника командира батальйону 76-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ. І саме цим туристам з Пскова інкримінують звірства щодо мирних мешканців Бучі навесні 2022-го. Персонажів НЕС кращих розмістили і за спинами іноземних лідерів. Старший лейтенант Владислав Головін спостерігав за парадом через плечі президента Киргизстану Садира Жапарова. Головін – колишній командир десантного взору. Зводу 810-ї окремої гвардівської бригади морської піхоти, яка у березні 2022-го штурмувала Маріуполь і Азовсталь. Цей самий підрозділ нищив мирне населення і зазнав важких втрат під час участі у боях. А Головін при цьому отримав контузію і втратив право гомілко. По центру майор Артур Арлов із 90-ї танкової дивізії, які інкримінують групове зґвалтування вагітної жінки, яка згодом втратила дитину. Злочин мав місце восени 2022-го. І саме так виглядав День Побіди. Щоправда, перемоги над ким не зрозуміло, але святкували. І відзначали це усе лідери дев'яти іноземних країн, які пробули до стін Кремля. І вартувало поголосити увесь список тих, хто легітимізує Путіна і звірства на території України. Це Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан, Куба, Гвінея, Бісао, Лаос і, звісно ж, білоруський васал Олександр Григорович, який вирішив замазати у крові і без невинного білого шпіця Умку. Йому також знайшлося місце на параді. І взагалі тварина виглядала найбільш вільною серед присутніх на побідебісії. На шпіці навіть не було повідка. Окремо вартувало виділити і президента Куби Мігеля Діаса Канеля, який приїхав до Москви, щоб висловити підтримку Путіна у СВО. І від нього усі присутні мали шанс отримати контузію. Через звук відтріскання православних скрип. Бо Мігель – це той самий президент Куби, за каденції якого на Карибському острові ухвалили закон про легалізацію одностатевих шлюбів. Діас Канель активно відстоював права ЛГБТК+. І саме він був ініціатором цього закону. Подвійні стандарти у дії. Але Путіна, який так захищає традиційні цінності від нападів Заходу, зрозуміти можна. Друзями його ситуації не перебирають. Уважаємо товариш Діас Канель, дорогі друзі, ми всі дуже раді бачити вас в 
Росії, в Москві. Побіда Дісі мкнуло не лише у російській столиці, але й у регіонах. І також із розмухом. А щоб ветерани Другої світової часом не псували картинку параду, довелося викликати навіть карету швидкої допомоги. На параді у Томську постраждав 98-річний пенсіонер. Через заступника мера Томська, який вигнав із трибуни дівчину, що несла ветерану воду. Причина – це може зіпсувати картинку для зомбоящика. І як наслідок 98-річного Федора Бандаренка піднявся тиск. І його довелося рятувати від зневоднення медика. На параді в Хабаровську хизувалися ще одним героєм Росії – учасником окупації Бучі. На танку звітував про свої подвиги колишній командир 64-ї мотострілецької бригади полковник Азадбек Омурбеков. І саме його підлеглі свого часу зізнавалися, що він особисто наказував вбивати цивільних українців. І Омурбеков вже другий рік поспіль очолює танкову колону на параді 9 травня. Саме у Хабаровську. Возглавляє мобілізовану колону Герой Російської Федерації, гвардії полковник Азадбек Амурбеков. А от у Білгородській області так розігнали патріотизм, що відбулася аварія під час автопробігу на 9 травня. Це відео зі старого Арла, якщо комусь цікаво. І там безпілотників не потрібно. Самі повбиваються. І також, до речі, якось не надто скрипно. Зіткнулися ж іномарки, а на параді мають бути лише москвичі і лади. Під монгольським кордоном у читі так звані герої СВО продемонстрували, за що вони отримали відзнаки і тепер вважаються елітою Російської Федерації. Відтворили реконструкцію звірств нацистів. Що примітно, це більше нагадувало камео, бо взялися виконувати роль не жертв, а гітлерівських військ. Реконструктори провели постановочні розстріли поранених радянських солдат. І у цьому місці ідеально лягає Кісельовське псевпаді. Ні? Ні, думаю. Більш освіченими і свідомими виявилися школярі із Уфи, які мертвим героєм СВО на меморіальній дошці домалювали вуса Гітлера. А ще нацистську свастику, як погони та статеві органи із відповідним написом. Місцеві пабліки вже стверджують, що хуліганів затримали, проте свій вчинок поліції вони пояснити поки не змогли. Хоча що тут пояснювати? А поки ще пропаганда російська намагається завдати ударів по іміджу західних союзників і заодно підняти рейтинг підтримки так званої спеціальної воєнної операції. В Москві провели виставку трофеїв на полоні горі, куди звезли начебто захоплену в боях техніку. І за версією пропаганди, ажіотаж просто вражаючий. Люди почали пробувати ще до офіційного відкриття. А вночі, що перемога над ворогом була більш вражаючою, одному із експонатів спеціально згинали дуло. Серйозно, леопард не може просто бути захоплений. Для ще більшого героїзму йому згинають дуло. Потім кінські села версії від МОРФ. Ну, для правдоподібності залишилося в якості екскурсовода запросити Канашенкова, який на фоні зігнутих дул оголошуватиме втрати ворога. Дефіцит шкваліфікованих кадрів продовжують імпортозаміщати елітою, колишніми засудженими, а тепер героями СВО. На фото ветеран Ільдар Акбулатов, який свого часу отримав 24 роки колонії суворого режиму за вбивства і грабежі. Він був правою рукою відомої банди Смітаніна, яка в Татарстані нападала на заправки далекобійників та касирів магазинів. Іменно із цих людей ми повинні в майбутньому формувати еліту страни. Ільдар свою провину повністю спокутував на фронті. Повернувся до цивільного життя і тепер вчить російських школярів патріотизму. Під лозунгами «Русський солдат» знову освобождає Європу від фашизму. Але, судячи із розміру кителі, які одягнули на мологу, визволяти потрібно розуми дітей, а не Європу від фашистів. І про російський волонтерський рух. Допомагають героям СВО із усіх регіонів Рашки. Без виключення. Усі 83 суб'єкти Російської Федерації. Ну, це так, на замітку для Юлії Навальної, яка пнеться зі шкіри на міжнародних платформах, розповідаючи про відсутність колективної відповідальності. І що це не війна Росії, а це війна Путіна. Так от, до підтримки війни днями приєднався і Липецький зоопарк. Підтримали терористів досить специфічно. Відправили на фронт двох павичів. Хотим виразити огромну благодарність. Липецькому зоопарку за предоставлену вам гуманітарну допомогу в виде цих замечательних пернатих существ. 
Двоє птахів, самця і самку подарували одному із мотострілецьких полків, а акцію назвали «Хто як не ми». Мета – скрасити бойові будні недобитків. До доцільності перебування павичів на фронті виникло чимало запитань у ліпічан, які забомбили зоопарк скаргами і повідомленнями. Спочатку цьому самому ліпіцькому зоопарку довелося видаляти повідомлення, а з ним і коментарі. Самі солдафони з задоволені подарунком обіцяють звести вольєр. Сейчас на території нашого лагеря ведеться стройка, строїть спеціально огражденний вольєр, щоб увеличити пространство для них, щоб кожен із воєннослужащих мог приходити і ловити якесь духовне умиротворення, або навіть просто подумати і понаблюдати за їх красотою. Огромне вам дякую! Ну, вартувало б зробити навпаки. Птахи випустити на волю, а мотострілецький полк посадити у клітку і проводити екскурсії для птахів. А для скашення фронтових буднів не павичів, а марго зі скабєєвою могли привезти. Ночі мам не птахи. Також кукудакають та ходять на двох. У четвер зранку до Росія нарешті дійшло, чому великий воєнний стратег Володимир Путін посеред травня затіяв перестановки у військово-політичній верхівці, які торкнулися і Міністерства оборони РФ. Прибрали із посади, нагадаю, наближеного до диктатора Алінівода Шойгу, а новим очільником став кваліфікований економіст Андрій Білоусов, який раніше до воєнної справи мав таке ж відношення, як Жданов до прогнозів «Добрий день, ми з України» або Тібо Куртуа до успіхів мадридського реала у цьогорічній лізі чемпіонів. Так от, основне завдання нудного технократа – проведення аудиту і оптимізація військових витрат. Але у четвер зранку стало зрозуміло, що вміння швидко лічити Білоусова знадобиться для іншого – підрахунку прильотів. Міноборони сообщила, що збіла 108 українських безпілотників, 51 із яких над Кривою. 44 над Краснодарським краєм, 6 в Чорному морі, наводні безпілотники, стільки ж над Білгородською областю і один над Курською. Ефект призначення нового міністра в дії – на ліцо, як полюбляють казати росіяни. І якщо дані МОРФ вірні, то це найбільш масова атака безпілотників на території РФ протягом однієї ночі. А як ППО нищили усі 108 дронів, можна помітити із відео, із відкритих джерел. Ось так виглядали збиття над тимчасово окупованим Кримом. БПЛА не влучили по електричній підстанції Сівастополь. І саме тому Гауляйтер розважає, попередив про точкове відключення світла і скасування уроків у школах. А так виглядало збиття безпілотників в Краснодарському краї. На території Тоопсинського нафтопереробного заводу, який належить Роснефті, призайшло возгорання, яке начебто вдалося локалізувати. А ось так були подавлені більше десяти безпілотників, внаслідок чого без електропостачання залишився порт в Новоросійську. Свідки ж прильотів стверджують про 30 вибухів. Палало і в Білгородській області. За версією В'ячеслава Гладкова, гауляйтера БНР, БПЛА всього лише влучив в автомобіль. А ви коли-небудь бачили, що ось так горів автомобіль? І, звісно, як після будь-якого прильоту, чи то на території ДНР чи ЛНР, відразу з'являється інформація про чотирирічну дівчинку або хлопчика, які постраждали або загинули внаслідок успішної роботи російського ППО. Ночі прийшло тяжело, внаслідок двоє погибших. Житті поселка Октябрьське, мама з трьохлітним дитинком, папа водить машину, який відкривав дрон Камікадзе, пункція зіранення. Ну, на місці Гладкова я б так однозначно не стверджував про дрони Камікадзе, бо дані, опубліковані російським інсайдером, кажуть наступне. Протягом лише п'яти місяців 2024-го російські боєприпаси падали на Білгородську область щонайменше 44 рази. 43 із них – різні модифікації фабів, та одна ракета Х-59 нештатно впали на територію регіону. При цьому щонайменше двічі фаби спускали на сам Білгород. І саме ці самоприльоти, за версією російської пропаганди, є казусом Белі для проведення наступальних дій у Харківській області і бомбардування Харкова. Ко мені давно вже прийшло, я просто як-то раніше стіснялась, мабуть, озвучувати це. Приходить, прийшло розуміння того, що, ви знаєте, Геворг, от немає у мене відчуття, відчуття іскуплення перед Харковом. Немає. У мене є розуміння того, що всі цілі наші спеціальні військові операції повинні бути достигнуті. От всі цілі і задачі. Тому що ми не йдемо на Україну, щоб зробити їм добре. Я й сказала, наконець-то. Ми йдемо для того, щоб нам тут. Я не кажу «добре», але щоб тут ми. 
жили спокойно и чтобы подобное никогда... В Харьковской области были мы. Никогда однако. больше не повторилось. Ну, принаймні, добре, що відкрито зізнаються, що метою спецоперації не є покращення мови життя українців. Щоправда, про першу причину забувають. Жодна ракета від ППО не влетіла в житловий будинок, якби не було обстрілів того самого Харкова, який ми захищаємо запусками безпілотників по Білгороду. Тобто це не росіянам потрібна санітарна зона, а Україні. Різниця відчутна? Нікогда більше такого не повторилось. Я свої лучші 10 років життя. Вот этому всему отдала и посвятила, да, вот этой борьбе, войне, стремлению, да, тому, чтобы мои дети уже в этом живут. Пусть хотя бы мои внуки, наши с вами внуки, да, будут жить под мирным небом, вот как мы когда-то вспоминали Великую Отечественную войну, чтобы вот эта война осталась у них в воспоминаниях, в учебниках, на кадрах, кинохроники, документальных, художественных фильмов. Нет. Мы продвигаемся вперед. Потому что это соответствует нашей национальной безопасности. А придумали так с методички про Украина сама виновата в обстрелах Харькова на Ростове, конечно, не самостоятельно. У подтверждения лекция Путина, которую он зачитал під час визита до Китаю. Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их вина. Потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. А пока же российские ППО нивелировало удары БПЛА, Моль пояснил китайским студентам Харбинского политехнического института, как россиянам дается демонстрировать такие выражающие результаты. А рецепт достаточно простой – терпеть и не спать. Для того, чтобы добиться результата в любом виде деятельности, во-первых, любить то, чем вы занимаетесь. Если вы любите, вы точно будете думать о каждых деталях того, чем занимаетесь днем и ночью. Просыпаться будете думать об этом, ложиться спать будете думать об этом. И всегда будете находить нужные решения. На беспилотники Урсен Залекий с фетиш и фетиш федерального масштаба. Подавил два БПЛА противника самолетного типа и четыре, и четыре вражеских типов дрона. За это был награжден Георгисом Крестом. Так, вам не пригладилось. Это поле чудес и с Леонидом Якубовичем. И на программу, присвяченную 79-м роковинам Победы Беси, которая вышла в эфир 10 травня, Усі запрошені три гості у студію – так звані учасники СВО. А персонаж, який викликав оплески на знімальному майданчику – Руфет Рустамов, який збив аж цілих чотири FPV-дрони і за це отримав Георгівський хрест. Яким, нагадаю, нагороджують за видатну хоробрість у боях із ворогом? Подавив два БПЛА противника самолетного типа. Окей, ну ще були два БПЛА самолетного типа. Загалом – шість. І ось за це хрест можна на груди вішати. Але найцікавіше трапилося далі. Подарок студію. Дрон приволок. Леонид Аркадьевич, це ексклюзивно для вас вражеський дрон противника, посаджений орлами батальйону РФ 150-ї мотострілкової дивізії. Ребята просили, щоб я в цілості... Привез эту экспозицию для вас и вручил ее вам. Вау! Китайский FPV-дрон на поле чудес. Досить дивно, что Якубович отримав у якості подарунку саме безпілотник, а не... Автомобиль! Ні, не автомобиль, а правильную машинку чи унитаз из окупованных украинских территорий. З іншого боку, символизм проглядается. Збитий дрон збитому льотчику російського ТВ. Привез эту экспозицию для вас и вручил ее вам. І на сам кінець до найважливішого у цьому відео. До нас звернулися із проханням про допомогу хлопці із 79-ї окремо десантно-штурмової бригади. Захисники із роти ударних безпілотників «Порунг Груп» продовжують збір на пташки, які нищать і нищитимуть ворожу техніку і особовий склад. Протягом квітня в піві дрони вже довели власну ефективність, а хлопці постійно звітують про свою роботу. І одна із останніх успішних операцій – мінус 11 одниць техніки протягом однієї атаки в районі Новомихайлівки. На вашому екрані ви бачите QR-код, за яким можете прийти на посилання та поповнити монобанку хлопцям.